Okay, well, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, everyone. Um, see you again. So, this is the materials that I recorded uh, last time to replace our meeting. Um, so, related to cross-cultural understanding that we have discussed from the syllabus last time. So, the first topic is about intercultural communication interaction in a multicultural world. So, in this one, we are going to um, accept the diversity of the cultures um, that exist around us, that exist in this world. So, uh, in this time, even like every culture is different, but there must be interaction among the culture itself because of no one is the same. I do believe that no one is the same. Um, even like the people among the culture, they have different background and so on. So this is that we are going to discuss. So diversity. Uh, diversity means perbedaan in bahasa Indonesia. So this is that we are going to see uh, the communication among the cultures. Okay, first. Um, what are the diversity among the cultures itself? So, the first one is about history. So, each country has their own history in this world. About how they achieved their independence, how they have their culture, how the culture developed in a country, in, in one place, for example. The second is about educational backgrounds. As I told you, People are different, even like to see um, all of you in the classroom, all of you are different from, uh, I mean, are, all of you are from different schools, uh, your senior high schools, your junior high schools. So that's called it, uh, the different educational backgrounds. Um, one person perhaps have higher education and another person have um lower education so that's also diff uh diverse the culture itself the sec the third is social backgrounds farmer the richer the poorer or maybe like in the middle term of economic or maybe like uh the, the background of the worker for example that's also different ethnic religion ecology Technology does also part of uh, to differentiate the culture itself. Jadi yang bagian dari membedakan dari culture itu ya ini dia banyak hal sejarah, latar belakang pendidikan, latar belakang sosial, ke, uh, etnik, religion, ekologi, daerahnya, teknologi yang berkembang di di, di tempatnya sekal, uh, sekalian. Um, I cannot say People who live in the city with full of sophisticated technology is the same or similar with people who have stayed in rural area for a long time. Orang yang tinggal di daerah pedalaman dan orang yang di kota tentu beda uh, pemahamannya. Teknologi yang mendukung juga berbeda. Orang di pedalaman terbiasa mandiri dengan menggunakan apapun yang ada yang bisa dikerjakan. While people live in the city, they are really dependent of, uh, dependent of the technology that supports their life. For example, ada mungkin ada orang yang di kota yang nggak bisa masak nasi kalau nggak pakai magic magic comb, for example, rice cooker, dan banyak hal. Okay, moving on. So you can see the pictures. Ini just um the people in in USA. But when I put the people in Indonesia, so there are more differences. There is like um, people who have like black color or we call it as like, um, and then Asian here, and then white people here. In Indonesia, even though we have like 34 provinces and areas, um, we, we are different each other from the tone skin from the dialect accent 
from the culture, from the habits, and so on. Jadi dari kebiasaan, habit, dari tone skin, warna kulit, dari background, segala macam, ini berbeda-beda. Kalau dari picture aja sudah menggambarkan di sini. Oke. Okay. So, there are some types of cultural communication. Wait. Oh, damn, okay. So there are some types of uh, cultural communication. So there are three types, uh, four types. I mean, cross cultural communication, international communication, and multicultural communication. And today we are going to discuss about intercultural communication. Cross culture itu yang berseberangan, international communication yang berhubungan dengan communication di internet internasional, multicultural itu yang masih di dalam satu wilayah, satu daerah, negara segala macam yang multicultural. Sekarang yang intercultural seperti apa? Well, intercultural communication refers to effective communication between people or workers or clients of different cultural background. It also includes managing third parents non and nonverbal communication. Jadi orang yang bekerja atau mungkin klien atau apapun itu yang berbeda latar belakang kebudayaannya. Jadi mereka itu Uh, men, men, uh, memanage atau melaksanakan, mengimplementasikan, menghadapi, mengalami uh, komunikasi verbal ataupun non verbal itu seperti apa yang kita akan bahas. So, for example, like this one, Arabic language we use uh, is often written from the right to the left, where there are a lot of uh, languages in the world. They start writing the letter from the left to the right. Um, when you can see the ancient of Chinese, so they wrote from the top to bottom. Jadi kalau dari penulisan aja, dari penulisan itu bisa beda-beda setiap orang negara segala macam ya. Kalau bahasa itu dari kanan ke kiri, kalau bahasa yang lainnya banyak dari kiri ke kanan. Kalau dulu yang Cina kuno itu juga dari, penulisnya dari atas ke bawah, dari atas ke bawah, dari kanan ke kiri. Nah, itu beda lagi. You can see the pictures. From the first picture, from the first picture, ini adalah, uh, they are bowing each other. It is from Japanese culture. When they are greeting, they are bowing each other. This is like the most common in the world, in the USA and so on. So when they, they are uh, greeting each other, they shaking hand and they, they hug each other, usually in Western. In Indonesia, we are shaking hand. Uh, for some, for example, we are also kiss on the hand for the young to the older, for the younger to the older, and perhaps like in in India, they using like namaskar or namaste. Oh, so this is like the differences of greeting itself over the world. Jadi ini macam-macam uh, sapaan yang berbeda-beda kalau berjumpa. Okay. Why we do need intercultural communication? So it's for the success of any international business. Jadi tujuannya adalah supaya adanya keberhasilan atau kecapaian dari uh, bisnis atau uh, kewirausahaan internasional. And then a lost worker from different cultures to work together as a group. Jadi supaya juga bisa orang yang berbagai dari perbedaan culture itu bisa bekerja sama dalam satu kelompok pekerjaan ataupun komunitas. Worldwide marketing campaign. Jadi so ini untuk mengkam untuk mempromosikan atau pemasaran secara ya mendunia worldwide skala skala internasional. In increase in international business. Jadi tujuannya banyak ke bisnis di sini. Oke. Okay. Next ada dua hal. Yang akan dibahas, there are two trends of intercultural communication. So the first one, when we talk about um, international, so of course we talk about globalization, and the last one is multicultural workforce. Okay, well, so when we talk about globalization, globalisasi, mungkin udah paham banget apa sih globalisasi, kayak gak ada batasan antara dunia. 
that's simply uh, we can use like that one. You can reach what people do, are doing in other places. We don't even get close to them, so you can search through internet and so on. But here's like in culture, globalization here refers to the reduction and removal of barriers between national borders in order to facilitate the flow of goods, capital, service, and labor. Ini yang pengertian labor apa globalisasi secara umumnya ya, seperti ini. Jadi terbatas dengan segala macam keterbatasan jarak, ya nggak ada masalah. Yang penting tetap tersalurkan goods, barang-barang, capital, mungkin modal, services, jasa, segala macam dan labor buruh dan segala macam ini. Ini adalah globalization. Kalau multicultural workforce ini apa? Multicultural workforce refers to the changing of age, gender, ethnicity, physical ability, and race of employees across all types and places of work. Jadi, ini tuh yang berhubungan dengan uh, karyawan, pekerjaan, pekerja yang mungkin berbeda dari uh, latar belakang umur, usia, gender, jenis kelamin, ethnic, physical ability, uh, ras, dan segala macamnya. Jadi, kalau misalnya di perusahaan uh, I can say like uh, Pertamina misalnya atau perusahaan-perusahaan minyak lainnya uh, mereka itu yang yang di bagian outsourcing tentu dicarinya gendernya adalah yang laki-laki yang lebih kuat biasanya dan dari berbagai macam negara macam-macam mereka even orang Indonesia juga banyak kerja di Arab Saudi for example nah Ketika bagian di perkantorannya tentu uh, mereka mencari orang yang mungkin lebih pemahamannya, lebih pendidikan lebih tinggi. Bisa bisa uh, females or maybe males itu semua bisa terlibat gender segala macamnya. Jadi seperti itu. Yang berhubungan dengan pekerjaan ya. Oke, okay, so talking about the impact of globalization in business sector. Of course, when we talk about this one, it it is really close with the import and export, and then building a business friendly environment with other nations. Jadi, kalau dah bisa globalisasi, kalau dari segi uh, bisnisnya adalah ada barang dan part of culturenya apa? Kalian bisa menikmati budaya dari hal dari barang-barang yang ada di negara lain. Contoh, kalau sekarang di Indonesia Trendsnya adalah kita banyak untuk yang kalangan muda sekarang. Terusnya mereka suka dengan budaya Korea sekarang ya. Paling banyak tuh sekarang yang, yang lagi bagi hype banget itu adalah Korean culture. Apa contohnya misalnya? Ya, all of related with Koreans. Contohnya dari segi cuisine, makanan. Sekarang udah banyak yang barbecue, Korean barbecue in Indonesia. Even in Tanjung Pinang itself, there are a lot of Korean barbecue. Um, and then the Korean product itself, like kimchi, maybe like, you know, topoki, and so on. Uh, kalau di luar negeri, misalnya, you can say like, uh, Japanese from Japan, you see that there are a lot of sushi restaurants here. And then Japanese product, so on. Even like Chinese, you can see that like, you know, gadgetings, product like Xiaomi, Oppo, and so on. So there are a lot of things. From the other countries, and through the globalization, we can also experience to use them. We can also experience to taste them. Jadi dengan adanya globalisasi ini, kita bisa merasakan manfaat dan dan bisa menggunakan produk-produk tersebut atau mencicipi produk-produk tersebut yang dari negara lain. Dulunya kita nggak bisa sama sekali. Ya apa yang ada di tempat kita ya itu yang kita nikmati. Next, in film industry. So in film industry, spreading of multiculturalism and collaborations. Uh, kita belajar budaya orang tuh dari mana? Dari film kebanyakan. Oh, ternyata orang Australia kalau kalau bilang mengangkat dua jari tangan ke atas itu, kalau kita di negara lain di umumnya internasional itu dua jari itu adalah pi, uh, adalah ya simbol peace. Kalau di Korea, Jepang, di Asia itu simbol untuk foto. Cuteness untuk menunjukkan kegemasannya cute gitu. Tapi kalau di, di Australia yang lambang peace itu adalah victory, kemenangan seperti itu. Jadi beda-beda setiap negara dan kita bisa mempelajarinya. 
mungkin uh, another things like kayak di kalau kalau nonton yang K-pop movies atau Japanese movies kalian bisa melihat ada kebudayaannya adalah you know uh, drinking of alcoholic drinks. Jadi banyak yang minum alkohol itu yang yang which is not good for us but we can appreciate that part of their culture. Yeah, they can do whatever they want to do. Uh it cause because of the first because of their weather, their climate, but somehow that's also part of their culture too. Jadi karena pengaruh mungkin iklim, cuaca, mereka minum minuman alkohol supaya badannya hangat, tapi terlepas dari itu itu adalah bagian dari kebudayaan. Um, itu contohnya. Ada yang bagian kolaborasinya bagaimana, Sir? Kolaborasi budaya dari movie seperti apa? Kan udah banyak tuh film-film yang menggunakan uh, mencampurkan uh, melibatkan berbagai macam negara. Jadi misalnya kayak film apa ya? Saya lupa. Yang ada syutingnya di Indonesia. Itu film di luar melibatkan film di Indonesia untuk mempelajari budaya di Indonesia. Oh, Eat, Pray and Love if I'm mistaken. Itu menggambarkan Uh, bagaimana budaya di Bali misalnya ya, Which is produsnya adalah Produsnya dari Amerika misalnya Hollywood movie Misalnya seperti itu banyak ya Next uh, Di sini ada film Andy Ren Yes to Persuade by Persuaded by animatronic technicians From other countries also Jadi robotik Banyak dari teknisi dari negara lain Nah seperti inilah Contoh-contohnya, we try to exchange, we try to learn, we try to experience the culture through the movie. Okay, next. Another uh, impacts of globalization adalah increasing or the in- to increase international travel and tourism. Jadi kita sudah banyak sekarang untuk travel, berpergian, dan tourism, pariwisata ke banyak negara itu sudah banyak banget. Jadi in 2008, there were over 922 million international tourist arrival with growth of 1.9% as compared to 2007. 2008 tuh udah banyak, ada penik, udah sebanyak itu ya. 2008 ini saya baru mengkas 2008. Kalau sekarang mungkin jauh lebih besar lagi tetapi mungkin sekarang di 2020 dan 2021 there is like a decrease, ada penurunan because of the pandemic. Nah, itu juga part of kenapa ada pandemi di negara kita itu juga part dari globalisasi. Orang China, orang dari Wuhan itu datang ke kita, they came to other countries and they spread out the viruses here. There's also the negative impacts of globalization. Itu dampak negatifnya. Okay, next. There are also worldwide sporting events. You can say as uh, the closest one with our countries is Asia, uh, sorry, Sea Games. So it is uh, Asian Games. Jadi Sea Games itu yang tingkat Asia Tenggara. Ada lagi Asian Games tingkat Asia. Kalau di dunia we call it like Olympics. Kalau in soccer we know like FIFA World Cup and so on. So through this one all people from different countries they are meeting each other they are doing the competition in terms of sport and that part they also have interaction from the other countries they share they try to learn they try to give or share experiences from their own culture and they learn from the other culture when they are having the agenda or the event itself Jadi mereka saling bertukaran pemikiran, saling mengalami perubahan, saling mempelajari kebudayaan itu dari seperti ini, agenda-agenda seperti ini. So that's why, um, this, uh, last years, last two years, there are a lot of conferences uh, inviting the youth from over the world meeting in one country to discuss about one current issue. Jadi kalau dulu tuh banyak banget tuh konferensi-konferensi pemuda mengumpulkan pemuda dari seluruh dunia di negara tertentu yang menjadi tuan rumah untuk sharing ideas, diskusi untuk membahas karen-karen atau isu-isu tertentu. Oke, okay, now multicultural workforce terkait dengan employee. Jadi pengaruhnya apa tadi? Ada social backgrounds, cultures, racial backgrounds, gender, age, regions, religions. Racial ini ras ya, dari ras. Um, apa yang harus dikelola di sini? Apa yang harus diatur? 
Uh, the first one is about staff retention and then less recruitment costs and then working together to, to, to decrease about more productivity. And then uh, resolving conflicts and then team management. Jadi ketika kita punya worker atau mungkin bekerja dengan tem- dengan lat- orang yang mungkin uh, berbeda-beda uh, latar belakangnya. Uh, di sini yang harus diperhatikan adalah yang pertama adalah staff retention. Jadi mungkin ketika orang kita udah saling memiliki karyawan tersebut, kita lebih kepada mengulang, mengurangi rekrutmen kosnya. Kalau udah 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 bisa kita kontrol, bekerja sama, kompak, working together itu kita tentu produk produktivitasnya meningkat. Terus yang harus diperhatikan kalau ada problem clash antara orang, harus ada bagaimana cara problem solvingnya, team management seperti apa. Um, a workforce where people communicate effectively is more productive. Ketika kita mempekerjakan bekerja, ketika orang-orangnya mampu berkomunikasi secara efektif, maka uh, tentu perusahaan tersebut akan menjadi lebih produktif. Kalau tidak bisa berkomunikasi dengan baik, tentu akan hancur di sini, saling uh, salah paham, akan ada banyak problem, gesekan, dan sebagainya. Okay, so what we have to do when we are facing the intercultural communication or we are having intercultural communication. Apa yang harus kita lakukan? First one, avoid assumption. Kurangilah berasumsi, berspekulasi, jokes which are misunderstood. Bercanda yang mungkin orang nggak paham dengan kita itu akan menimbulkan uh, Uh, speculation, mungkin problem, and so on. Use symbols, diagrams, and pictures. When you are not able to explain what you mean, try to use the helpers here by using symbols, diagram, and pictures. Gunakan hal-hal yang bisa mendukung Anda. And then, avoid using slangs and idioms. Terkadang, ketika kita mengguna di negara lain itu, ketika orang dari berbagai macam latar belakang, mereka punya idiom masing-masing, ungkapan-ungkapan tertentu, misalnya bagi air di daun talas, kalian ngomong ke orang dari Mesir misalnya, nggak paham mereka, atau mereka misalnya bisa bilang, oh, that's a good, that's a dog bag, for example. Uh, that's a dog meal, misalnya. Kalau orang Indonesia kan biasa kalau makan di restoran nggak habis, mereka bungkus, kan? dan orang Amerika bilangnya doggy bang, misalnya. Oh, that's a doggy bang. Gitu. Mereka bawa itu untuk makanan, ya, untuk Alasannya ya makanannya tuh kayak makan sisa tuh kayak anjing gitu. Misal for example. Nah ketika kita menggunakan term yang di negara kita biasanya common biasa aja normal. Tapi kalau di negara lain itu bisa bisa menyinggung for example. Uh, don't say like uh, kalau di Indonesia kita bilang saya butuh bantuan nih for example saya butuh bantuan. Kalau ke Malaysia mungkin kalau yang yang udah sering yang udah tahu ke Malaysia misalnya kalian bilang ngomong butuh. So the it is different word in Malaysia. Itu artinya beda lagi butuhnya. In terms of uh, for the film uh, for the males uh, productive organ, for example, that's also different. Uh, and then investigate their culture's perception. Jadi jangan pernah lelah untuk menginvest mempelajari budaya orang uh, pandangan pandangan budaya itu seperti apa, for example. And then next, take cultural and local differences into account. Oh ya, yeah, sorry tadi, investigate itu kayak mana tadi? Contohnya kayak yang alcoholic drink di negara kita mungkin itu sangat dilarang, agama kita melarang. Tapi kalau kita lihat budaya negara lain di, di Japan atau Korea, or even like in Western, mereka minum uh, sake, soju, kalau mungkin negara lain minum wine, itu biasa saja karena bagian dari budayanya. Dan kita harus mempelajari itu. Gitu. Jangan sampai kita memeranginya di negara orang, kita langsung Uh, frontal, melarai itu haram segala macamnya, nanti yang bermasalah kita sendiri, seperti itu next, take cultural and local differences into account jadi, perhitungkan uh, cultural itu perbedaan kebudayaan kemudian, say what you do and do what you say apa, ker- se- ucapkan apa yang kalian lakukan kerjakan apa yang kalian katakan jangan pernah ada uh, 
e, perbedaan dari bahasa. Jadi kalau misalnya ada bekerja nanti suatu saat di perusahaan dan pekerjanya dari berbagai negara, jangan gunakan bahasa Indonesia, gunakan bahasa yang di, dipahami oleh keseluruhan. Yang, yang generalnya apa? Kalau memang bahasa Indonesia yang paling dipahami ya general, ya silakan. Kalau misalnya yang dipergunakan bahasa Inggris, ya gunakan bahasa Inggris. For example. And then find out what cultural factors. Jadi dipahami, dicari tahu, diinvestigasi, dipelajari apa sih faktor-faktor kebudayaan yang mempengaruhi hubungan, for example. This is the don'ts list of intercultural communication. Hal-hal yang harus dihindari. Using the same approach worldwide. Menggunakan pendekatan yang sama yang secara global. Nggak bisa disamakan ya setiap negara saya bilang. The next is considering traditional knowledge and practices as backward. Um, Di sini adalah uh, kita tuh yang menggambarkan yang hal yang terjadi dulu sekali mundur tarik ke belakang. Sementara kan progres zaman maju ke depan, for example. Jadi nggak bisa uh, digunakan yang hal yang sifatnya sudah masa lalu terlalu yang di- diagungkan di masa lalu. Kemudian, letting cultural differences become a source of conflict that hinder the process or work. Jangan pernah uh, menganggap bahwa uh, perbedaan budaya itu selalu menjadi problem dari konflik. No. Terus, jadi alasan supaya bisa berhenti bekerja atau mungkin tidak produktif, itu ada hal yang salah. Harusnya itu jadi motivasi untuk bisa bekerja sama, saling menguatkan, saling bersatu, take the unity. Of the diversity. The, la- the next one is fail to ignore cultural dependent enabling and counter- counteracting forces. Jadi selalu uh, mengindahkan kalau misalnya itu ketergantungan kebudayaan. Jadi misalnya uh, mungkin saling butuh bantuan tapi terlalu di- diacuhkan itu juga tidak baik. Fail to take language barriers into account. Jadi ini language barrier ini pengantar bahasa yang yang di, yang tidak mampu dikuasai. Jadi kayak saya bilang tadi, orang India, orang Indonesia, orang Arab, orang China, atau orang Amerika, atau orang manapun, ketika mereka berkumpul, gunakanlah bahasa yang dipahami oleh semuanya. Jadi kesepakatannya apa? Yang paling utama, yang paling common apa? Nah, itu yang digunakan. Jangan gunakan bahasa yang tidak dipahami. <tuh> Next, the, the example. Not American, few direct eye contact as a sign of honesty. Orang Amerika itu, North Amerika Utara ya, itu melihat kalau tatapan langsung, mata ke mata, itu adalah simbol kejujuran. Mereka bisa melihat dari kejujuran dari mata. Kalau ini, kalau di Asia, mungkin di beberapa negara Asia, tatapan mata langsung itu kayak disrespect, gak hormat, nantang gitu. Ada yang seperti itu. Tapi di negara Kalau dalam konteksnya ya, tapi dalam konteks. Tapi kalau di negara kita uh, ngobrol itu ya harus harus melihat orang yang berinterak, harus melihat uh, lawan bicara. Kalau tidak bicara, tidak melihat ya tentu tidak sopan, for example. Contoh lagi, thumbs up in America and Europe means of something is good. Jarang angkat jempol itu bagus gitu, yang kita 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 terima. Um, kemudian Tapi di di beberapa negara negara Islam, ya itu mungkin simbolnya tidak sesuai. Raising your hand up means stop in America or England, but in Asia, this gesture used when asking for permission to speak. Kalau kita angkat tangan satu, tangan kanan misalkan, itu kalau di Amerika itu untuk berhenti, berhenti berbicara, berhenti memberhentikan sesuatu. Intinya berhenti gitu. Tapi kalau di negara kita Di negara Asia kebanyakan, itu kita untuk mengangkat tangan itu biasanya untuk izin bicara ngomong, for example. Um, the different dining ethic, banyak ya, beda-beda ya, tempat duduk, percakapan. Kalau misalnya di kita, uh, sorry to say, uh, kita itu biasanya pernah nggak sih kalian mengalami, do not speak when you are eating, jangan pernah bicara kalau ngomong. Itu kan gak sopan kalau ngomong sambil makan. Nah, in Western, uh, in American, they use um, um, dining table 
as a part of communication, sharing the experience they face or they uh, have been through the day. Jadi mereka menggunakan meja makan itu untuk saling bercerita apa yang dialami hari itu. Ini contoh mungkin penataan saja. Kalau formal dining itu seperti yang kiri ini, penataannya. Tapi kalau mungkin di China, ya pakai sumpit doang udah cukup. Enough, tahun ini sama sendok rasanya. Kalau di kita gimana di Indonesia? Kita pakai ta, tangan. Kalau kita pakai tangan di luar negeri itu dianggap nggak sopan makannya. Kalau kita bawa budaya kita, melihat orang-orang di uh, Asia Timur, makan pakai tangan itu adalah hal yang nggak sopan. Contohnya seperti itu. Tapi di kita, biasa itu adalah tradisi. Bahkan itu mungkin ada sunnah Rasul juga ya, kalau di Islam seperti kita lakukan. Itu adalah, sunnahnya adalah kita memakan menggunakan tangan. Seperti itu. Jadi, ketika saling memahami, maka perbedaan itu bukan yang insulting, saling menyerang, tetapi saling menghargai, respect each other is really important. Diversity is a challenge as well as an opportunity. Perbedaan itu adalah suatu tantangan, sebagaimana juga kesempatan. Jadi, bukan tantangan, tetapi juga kesempatan. Um, ada positifnya, We have like positive as well as negative influences. Dampak pengaruh positif, negatif pasti ada. It depends on how each of you filter itself. Tergantung dari bagaimana cara kalian memfilterisasinya. Acknowledging, understanding, accepting, valuing, and celebrating the differences among people to create equal employment opportunities. Jadi saling mengakui memahami, menerima, saling menilai, dan saling merayakan perbedaan tersebut untuk apa? To create equal employment opportunities. Untuk menciptakan kesetaraan dari pekerja, uh, dari lahan pekerjaan, kesempatan bekerja. For example. Di sini adalah seperti itu. So, this all about this one. So, I do want to uh, you to find out what are the differences find out uh, from five countries cari perbeda uh, dari lima country perbedaan-perbedaan yang berhubungan dengan uh, do and don'ts-nya. Jadi cari uh, perbedaan dan kesamaan dari do sama don'ts tadi. Misalnya simbol apa di negara ini oke, okay, di negara lain tidak boleh atau perbedaan apa yang tidak boleh. Cari kelima, lima saja. Hal yang perlu dilakukan dan tak yang dilakukan di kita aman boleh, tapi di tempat lain tidak boleh seperti itu. Nah, cari lima saja. Setiap orang harus berbeda kalau bisa. Jadi saling sharing nanti kita share uh, share saja di grup ya. Share di grup chat. Tidak usah share di Japri tapi share di grup chat. Jadi semua bisa membaca dan melihat. Thank you so much. Till I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.